他们是一对变态双胞胎，以杀人为乐，而且心里极度扭曲。最近城里不断发生杀人事件，而且还都是以莫斯科旅馆为目标的。这个月就已经发现了六具俄罗斯人的尸体，这座城市各个势力均衡仅维持在一线。为此，张大哥特意邀请了其他三大势力的当家来开联络会。意大利和俄罗斯一向不对付，一见面就是一顿互骂。至于那个被女部长盯上的哥伦比亚毒枭，现在根本不敢得罪巴拉莱卡。不仅是莫斯科旅馆，三合会和意大利也有成员被杀，基本可以断定是外部势力动的手。张大哥提议四边一起追查凶手，大家达成互通，以避免无所谓的冲突。巴拉莱卡才不管这个，他来这里不过是来表明他的立场，他们绝对不会放过任何莫斯科旅馆的拦路石。因为频发的杀人事件，来旅馆的每个人腰里都别着枪。现在住的城市就如同一台爆米花机，等待着火势大到爆裂的时机。酒吧老板兴冲冲地和莱维说起这次杀手的赏金，有足足五万美金。莱维倒是也想插一脚，可惜的是一点线索也没有。十个外人作案的话，应该能收到点风声才对。这里不算大城市，如果有外人，很快就会被发现。但是到现在都没有听到消息，肯定是有人把杀手藏起来了。老板才不管这些，只要不在他这里闹事就行。酒吧都不知道被砸了多少回了。这种 flag 还是不要乱立的好。我怎么感觉有莱维在你的店就平安不了呢？这时，一个身材火辣的美女坐在莱维身边。洛克仔细看才认出，这位是暴力教会的艾达修女。两人日常不对付。不过艾达这次不是来吵架的，悬赏杀手的事已经传开了。为了不菲的赏金，各路杀手都跑了过来，甚至还有人来教会订购杀死大象的来福枪。莱维再这么悠哉下去，小心连汤都喝不着。顺便一提，今早布兰大道的加勒比海酒吧被人端了，莫斯科酒馆进入临战状态。死了手下的巴拉莱卡可是一肚子火。时间回到今早，加勒比海酒吧里一片狼藉，巡警将酒吧封锁了起来。有个酒保吊着一口气，道出了事情的经过。凌晨四点的时候，有一对穿着丧服的闪灵双胞胎来到店里，拿出巴拉莱卡的名片，说自己得到了他的授意来这里接客，因为天色还早，不愿意吵醒上司。于是酒保没有向巴拉莱卡确认，就把人放了进去。不久之后，莫斯科旅馆的人准时来到酒吧收钱，而就在这时，短发男孩走过来，露出诡异的笑。身后的黑发男首先反应过来，但已经来不及了。男孩一斧子下去，就将金发男开膛破肚。酒吧的其他客人都吓坏了。女孩掏出一把机关枪，对着人群疯狂扫射，直到没人能动。他们将想要逃走的黑发男双腿打断，拖进车里带走。车的踪迹还在调查中，只知道是辆日本制的黑色轿车。双胞胎虽然是白人，却并非英语圈的，用奇怪的语言打招呼。巴拉莱卡让警长把这件事压下去，要是让治安军介入就麻烦了。而警长表示，为了拿悬赏金，他也要参加狩猎。大姐头被彻底惹毛了，这次死的可不是什么外围的混混，而是跟着从战场上下来的老兵。他以为让两人一组行动就会安全，却没想到杀手会是小孩子，于是决定今后的搜索都找外人。他绝不会让同志再牺牲了。达奇从外面回到事务所，他得到消息说，巴拉莱卡准备出动游击队，莱维都惊了，这是打算将整个城市都毁灭吗？游击队是接受过第三次世界大战训练，身经百战的阿富汗战争退役兵，一旦出动，那就是一整个的杀人机器。如果游击队出动，达奇都想好直接跑路了。阴森的房间里回荡着鹅妈妈的童谣，一群男人打开门，被眼前的一幕惊骇的登场呕吐。双胞胎们正在悠闲的换着被血弄脏的衣服，一边兴致勃勃的讲述虐杀他人的乐趣。领头的毛利大吼着让他们干完活赶紧滚出去。BOSS 现在很生气，他们该杀的只有巴拉莱卡一个，谁让他们把整座城市搞成这样的？这对双胞胎就是彻彻底底的变态，而且养虎为患。双胞胎已经计划着将他们的雇主也一并杀死了。洛克不明白，杀手已经知道得罪了什么人，还要继续行动吗？这个世界上有被称为恶种的人，这些人不做疯事就活不下去，也一定会酿成灾祸。他们的仇恨太深，以至于连自己都不知道在仇恨什么，然后将周围的一切全部毁灭殆尽。巴拉莱卡打来电话，向洛克询问双胞胎讲的是哪国的语言。洛克也是直挠头，欧洲课上好像听过，但就是记不起来。突然，洛克灵光一闪，这些词语好像和吸血鬼有关。双胞胎手拉手去洗澡，然后将衣服和假发互换，谁也不知道他们的真实性别。带好装备，两人引入了城市的浓雾之中。洛克给了巴拉莱卡答案，通过语言得知，双胞胎出自吸血鬼的故乡罗马尼亚，像是想到了什么。巴拉莱卡让手下将经营色情生意的罗旺带了过来，并从他手中拿到了二百五十盘罗马尼亚出品的双胞胎幼童猎奇录像带。经过通宵的精神污染和变态搏斗，散职狂掉的大姐头终于找到了那对双胞胎的身份——汉塞尔和格雷特尔。当时罗马尼亚政权动荡，大量孤儿被卖到地下色情电影界拍摄变态虐杀电影，所以娱乐节目让双胞胎协助收拾残局。为了不变成猪的粮食，双胞胎拼命掌握好能讨好变态们的杀人方法，最终彻底扭曲堕入了黑暗。巴拉莱卡在集装箱码头和张大哥碰面，将自己得知的情报告诉了对方。这无疑是个悲惨的故事，但也是他们事迹的真实写照。他们就像是在臭水沟里和道德正义八竿子打不着。但巴拉莱卡要的也不是正义，而是利益和信任。得知了双胞胎的身份后，幕后黑手就好查证了。对方的目标是巴拉莱卡，三合会完全是
怒火的，正是利用自家起火在联络会上脱身的意大利黑手党。此时贝洛基欧也快要疯了，他的目标只有巴拉莱卡一个人。现在死的人越来越多，已经快要控制不住了。毛利提出他们就此收手，现在只要除掉双胞胎，他们还能平息这场骚乱。却没想到听到这里，暴怒的贝洛基欧先将毛利一顿暴打。他不就是为了杀死巴拉莱卡才将双胞胎叫来的吗？背后的势力对他不能在这座城市画是非常不满。如果不想办法取得主导权，他就要完了。原本出去的双胞胎突然折返，他们商量过了，巴拉莱卡是要干的。不过在此之前，他们要先拿意大利黑手党做头盘。贝洛基欧吓得满脸冷汗，数把枪同时对准了双胞胎。三合会成员将意大利老屋包围，只要张大哥一声令下，他们就冲进去。然而张大哥看着二楼的窗户，突然来了一句：“把头低下。”下一秒，一个人砸破窗户飞出来，重重砸在了车顶。这里明显已经在战斗了。张大哥挠挠头，让人联系莫斯科旅馆。工作这一下要改为狩猎了。同时，莱维接到了艾达的电话，警察出动，封锁了中央道路的出口。意大利那边也有动静，赶紧来一起拿赏金。莱维装备好，急匆匆的出门。至于打起他们，看热闹就好。虽然意大利那边出了问题，但莫斯科旅馆这边的进攻计划仍未改变。他们要为逝去的战友报仇，用 AK 将敌人的下巴轰个稀巴烂。莫斯科旅馆让三合会立刻离开现场，但是现在已经太迟了。在大门打开的瞬间，张大哥掏出双枪，冲出房间和双胞胎激情互射。毕竟手枪的威力有限，张大哥一顿极限走位躲到了车后，车头被轰了个稀巴烂。好在双胞胎没有纠缠的打算，扔下张大哥走了。众多杀手埋伏在路口，等待日本制式的黑色轿车经过。艾达觉得奇怪，叫来了蹲在杀手堆里的莱威。巴拉莱卡，世界上最记仇的女人为什么不在这条路上？如果真的是这里，他们早就该被清理出去了才对。双胞胎的最终目标必定是巴拉莱卡，其他行动都是顺手而为。巴拉莱卡也是要一定干翻双胞胎的，不然不会出动游击队。军人不会因为怀疑就行动，那只能说明双胞胎不会经过这里。张大哥这边属实是惨，手下没了，车也毁了。他知道巴拉莱卡不喜欢经常，于是给他们指了相反的方向。而巴拉莱卡这边也开始行动了，一辆黑色轿车急速从路口驶来，很快就遇到了埋伏在杀手们的火力围攻。汽车撞在树上，彻底报废。杀手们激动的张望着，然而从驾驶室掉出来的却是被伪装成双子的当地小孩。有人叫嚷着巡警去南边了，杀手们乌泱泱的跑走，至于花钱找了替死鬼的双子，果然正朝小路去杀巴拉莱卡，并成功进入了莫斯科旅馆的埋伏圈。士兵们在大几头的指挥下，将双胞胎朝指定路线驱赶，而不明真相的艾达和莱维冲进了搅局，这让他们成功堵住了双胞胎。长发姐姐丝毫不慌的走过来，问他们的手机值多少钱，然后从包里掏出十五万，想要收买艾达。艾达犹豫了，可莱维可不管这么多，管他是钱还是命，他全都要。